So, herzlich willkommen zur OSV-Börse. Schlussakkord für diese Woche. Und es sieht aus, als wenn wir ein bisschen schwächer in den neuen Handelstag an der US-Börse zumindest reingehen. In Deutschland, äh, ja, Friede, Freude, Eierkuchen. Es wird warm das Wochenende und der DAX läuft sich schon mal warm. Was ist da los? <lacht> Ja, bei uns ist von Schwächephase keine Rede. Der DAX ist ziemlich gut gelaunt nach positiven Vorgaben, die uns heute Morgen quasi schon positiv nach oben geschubst haben von Seiten der Wall Street. Was da zum einen von der Berichtssaison kam, gerade Amazon hier zu nennen, das hat überzeugt. Außerdem die US-Anleiherenditen, die wieder ein bisschen gesunken sind, auch das hat hier für Erleichterung gesorgt. Das Gipfeltreffen von Nord- und Südkorea, also eigentlich so ein Bündel an positiven Einflussfaktoren auf den DAX. Und da hat das Beste draus gemacht. Jetzt gerade eben... Um 14.30 Uhr gab es das Bruttoinlandsprodukt für die USA und danach hat der DAX noch mal so einen Satz nach oben gemacht. Wir sind jetzt aktuell rund 1% im grünen Bereich unterwegs und der Euro ist so ein bisschen abgetaucht gewesen. Also auch das hat uns hier zusätzlich noch angeschoben. Also muss man ganz klar sagen, die Berichtssaison, die wir jetzt hier in Deutschland gesehen haben, die hat ja sehr unterschiedliche Signale gesendet. Da kam ja durchaus nicht alles an Zahlenwerk gut an, aber heute, wie gesagt, überwiegen dann doch die positiven Nachrichten und der DAX ist sehr gut gelaunt unterwegs. Jetzt gucken wir noch mal, was dann tatsächlich an der Wall Street passiert und ob uns das dann vielleicht auch noch mal so ein bisschen Zusatzanschub verleiht. Ja, das wollen wir hoffen. Damit vielen Dank nach Frankfurt. Schönes Wochenende. Und wir springen an die Wall Street. Und ich habe es gerade gesagt, äh, sieht jetzt erstmal ein bisschen rot aus. Nicht, ist nicht dramatisch, hat sich auch schon wieder abgekühlt. Das Ganze ähm, nach eigentlich recht guten Wirtschaftsdaten, das äh, BIP. Die erste Lesung, also die erste Feststellung des BIP für das erste Quartal lag leicht über dem, was erwartet worden war. Momentan trotzdem so die Anleger ein bisschen in Wartehaltung. Allein der Nasdaq Future, der zeigt nach oben und das hat natürlich Gründe, weil die Leithammel im Technologiesegment äh, Technologie Amazon, Microsoft, Intel, die haben alle super Zahlen gemeldet. Und äh, da wird davon ausgegangen, dass es kräftig nach oben geht, wie gesagt. So, jetzt schauen wir uns den ersten Wert an. Auch hier geht es kräftig nach oben. Expedia hat einen äh, geringer als erwarteten Verlust im vergangenen Quartal gemeldet. Es war ein Verlust von 40 Cent. Äh, ein Verlust von 40 Cent ist ausgewiesen worden. 47, 41 Cent ist erwartet worden. Umsatz ist gestiegen. Ausblick relativ äh, günstig gewesen. Und da hat man sich auf Anlegerseite offensichtlich gedacht, ach, schauen Sie sich das an. Lief ja zuletzt nicht so gut. Hier kleine Bodenbildung. Also die Erwartungshaltung insgesamt sehr niedrig gewesen. Und vor dem Hintergrund wundert es dann nicht so sehr, dass die Aktie jetzt einen Schubs nach oben bekommt. Und dass es jetzt erstmal ein bisschen hier, wie gesagt, nach oben geht. Ob es das in der kommenden Woche auch tun wird, muss man ganz einfach mal abwarten. Das ist halt eben die erste Reaktion. Vielleicht auch einfach, weil es zu niedrig war, die, 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 die Prognosen oder die Erwartungshaltung. Und jetzt sagen viele, naja, probieren wir mal unser Glück. Sehen wir mal wieder, wie sich das in der nächsten Woche ausläuft. Sprint dürfte heute ebenfalls etwas Gas geben. Wie gesagt, die Fusionsgespräche mit T-Mobile US sollen ja offensichtlich schon in, ja, in einem ähm, weitergeführten Stadium sich befinden. Und ähm, das ist das, was die Börse momentan jetzt einpreist. Und deshalb geht es für die Aktie auch direkt 7% nach oben. Es war ja klar, ähm, dass Sprint und T-Mobile US sich alleine jeweils doch sehr schwer äh, tun würden, obwohl sie in der Vergangenheit durchaus Erfolge vorzuweisen hatten. Aber dass sie sich zukünftig sehr schwer tun würden, einerseits natürlich das Wachstum hochzuhalten bei den Vertragskunden im, äh, im Mobilfunkgeschäft, auf der anderen Seite die Herausforderungen, die vor ihnen liegen, die ganze Infrastruktur umzurüsten auf 5 das wird Milliarden verschlingen und Sprint ist hoch verschuldet. Die Mobile US hätte das ebenfalls nicht so alleine ohne weiteres schaffen können. Also eine Kombination, eine Fusion ist durchaus hier in diesem Fall äh, sinnvoll. Es ergänzt sich, es kommen neue Frequenzen für das neue Unternehmen dazu. 127 Millionen ähm, Vertragskunden hatte ich jetzt schon mal gesagt im Mobilfunkbereich. Da können sich dann die Marktführer mal warm anziehen und das ist das, was hier momentan an der Börse gespielt wird. Für die Mobile US geht es ebenfalls nach oben. Es geht hier übrigens nur noch darum, wer wie viel zu sagen hat. Sie wissen ja, Sprint mehrheitlich äh, kontrolliert von der Softbank und T-Mobile US mehrheitlich kontrolliert von der Deutschen Telekom. Für T-Mobile US sieht es so aus, als wenn wir jetzt hier erstmal diese, äh, Widerstands, diesen Widerstandsbereich 64 Dollar etwa in diesem Bereich äh, geknackt haben und da drüber laufen könnten. Aber der Newsflow, wie gesagt, ist positiv und birgt jede Menge Fantasie, dürfte deshalb weitergehen. Aikishi hatte ich jetzt auch schon mal mit dabei. Ähm, ja, 
die chinesische Netflix mit äh, Zahlen. Und die habe ich mir aufgeschrieben, weil die sind nämlich relativ interessant gewesen. Die äh, Reaktion momentan ist noch sehr zurückhaltend, aber man darf auch nicht vergessen, ähm, der Wert steht natürlich bei den Anlegern jetzt nicht so im Fokus. Das ist das eine. Zum Zweiten, man hat wenig Vergleichswerte, weil das Unternehmen ja erst vor kurzem an die Börse gegangen ist. So, und jetzt sieht es folgendermaßen aus. Im ersten Quartal 780 Millionen Dollar Umsatz. Das ist ein Plus von 57 Prozent. Der operative Verlust 169 Millionen Dollar, das ist deutlich weniger als im Vorjahr laut Unternehmen und äh, aber Umsatz und Werbung halten sich jeweils mit rund 330, 350 Millionen Dollar in etwa äh, die Waage, der Rest ist dann Distribution. Was das momentan interessant macht, es gibt ein, äh, eine News, die, die da besagt, dass Aikishi jetzt auch mit JD.com, also mit diesem riesigen E-Commerce-Unternehmen in China kooperieren wird, um seine Nutzerzahlen weiter nach oben zu treiben. Denn das Modell momentan ist ja auf der einen Seite die Abonnenten, die einen kleinen Beitrag, im Verhältnis zu Netflix einen kleinen Beitrag leisten und hier ähm, dann mit, äh, mit ein paar Dollar pro Monat sich diese Serien anschauen können, werbefrei. Und die anderen, die sagen, nee, will ich nicht. Ähm, ich ertrage dann ganz einfach die Werbeeinblendung. Aber es soll natürlich zukünftig, allein schon wegen der besseren Vorhersehbarkeit, ähm, dann in Richtung Abo-Modell die ganze Geschichte gehen. Bleibt spannend, ist nicht allzu hoch bewertet. Vor allen Dingen, wenn man es gegen Netflix laufen lässt, dann ist die Aktie wirklich recht günstig. Und die wird uns... Entschuldigung, in den kommenden Wochen und Monaten sicherlich noch das eine oder andere Mal hier begleiten. So, das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ich wünsche Ihnen ein schönes, es wird ja ein relativ sonniges Wochenende und wir sehen uns dann in der kommenden Woche am Montag wieder. Bis dahin. Tschüss, gute Kurse. Musik